చేద్దాం అటువంటి సమయం రావాలని చెప్పి కానీ ఎందుకైనా మంచిదని మనం ఈ సడలింపులు ఇవ్వటం లేదు ఒకటి మే థర్డ్ వరకు అంతకుముందు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి ఏప్రిల్ ముప్పై గడువు ఉండనే ఉంది దాని మీద భారత ప్రభుత్వం విధించినటువంటి గడువు మే మూడు వరకు ఉంది కాబట్టి మే మూడు వరకు ఎలా ఉండి తీరుతుంది నేను చాలా ఇంటెన్సివ్ సర్వే చేయించిన మన క్యాబినెట్ మీటింగ్ కోసం ఎరువు అయితే పిలిచినామో డెసిషన్ తీసుకోవాలి కాబట్టి జనంలోకి సర్వేలు పంపించాం ఆల్మోస్ట్ తొంభై నాలుగు తొంభై ఐదు శాతం మంది ఖచ్చితంగా ప్రజల అవసరం దృష్ట్యా ప్రజల ఆరోగ్యం దృష్ట్యా ప్రజల క్షేమం దృష్ట్యా కఠినంగానే ఉండాలి లాక్డౌన్ పొడిగించాలి అనే మాట సర్వేలో చాలా స్పష్టంగా వచ్చింది అభిప్రాయ సేకరణ చేసినాం దానిలో కూడా చాలా స్పష్టంగా వచ్చింది కొన్ని టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా విస్తృతమైనటువంటి చర్చ పెట్టినారు వాళ్ళు ఎలక్ట్రానిక్ సర్వే చేసినారు టీవీ నుంచి అడిగినారు రకరకాలుగా ప్రయత్నాలు చేసినారు అక్కడ కూడా నైంటీ టూ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకు కూడా ఉదాహరణకు ఎన్టీ వాళ్ళు ఒకటి చేసినారు టీ న్యూస్ వాళ్ళు ఒకటి చేసినారు నేను అనుకోవటం బహుశా టీవీ నైన్ వాళ్ళు కూడా చేసినట్టుంది ఎన్టీవీ చేసిన దానిలో నైంటీ టూ పర్సెంట్ వరకు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సర్వేస్ కలిపి లాక్డౌన్ పొడిగించాలని వచ్చింది అంటే ఎక్కడి నుంచి చూసినా ఏతవాత నమస్తే తెలంగాణ పేపర్ వాళ్ళు కూడా చేసినారు వాళ్ళు కూడా ఇంచుమించు వన్ టూ పర్సెంట్ అటుగా ఇదే అభిప్రాయం ఇచ్చినారు ఇతర పత్రికలలో వచ్చినటువంటి న్యూస్ కానీ ప్రజలు వెలువరించినటువంటి అభిప్రాయాలు కానీ ఇంచుమించు ఇదే ఉంది నేను వ్యక్తిగతంగా కూడా అనేక మంత్రులు మాట్లాడడం జరిగింది కొంతమందికి అడిగి ఆ జిల్లాలో నలుగురు పేర్లు ఇవ్వమని చెప్పి ఆ నియోజకవర్గంలో నలుగురు పేర్లు ఇవ్వమని వాళ్ళు అడిగినాను క్రాస్ సెక్షన్ పీపుల్ నేను ద్వయంగా మాట్లాడిన దానిలో అడ్వకేట్స్ ఉన్నారు డాక్టర్స్ ఉన్నారు రైతులు ఉన్నారు కూలీలు ఉన్నారు అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు యంగ్స్టర్స్ కూడా ఉన్నారు 